ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അതെല്ലാം ഗ്രോസറി കടകളിൽ കിട്ടും പൊടിയായിട്ടുള്ള ഇമ്പീരിയൽ ഷുഗറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അരിപ്പൊടി അത് ഓറിയൻ്റൽ കടകളിലെല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള പൊടി വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ ഫോയിൽ പേപ്പർ ബനാന ലീവ്സ് ഉള്ളവർ ബനാന ലീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഓർ യു ക്യാൻ ബൈ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർ ഫ്രോസൺ തേങ്ങാപ്പൊടി വാങ്ങിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങ വാങ്ങി ചിരണ്ടിയെടുക്കാം അത് ഒരു കപ്പ് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ റെസിപ്പി പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പൊടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് പൊടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുവിധം മീഡിയം പഴുത്തതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇച്ചിരി പഴുത്തുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്മോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചക്കപ്പഴം ഇവിടെ അത്ര സുലഭമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഏത്തപ്പഴം മിക്ക അമേരിക്കയിലെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും കിട്ടും പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടും ചില എച്ച് ബി ഷോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഫിലിപ്പീന സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാന് നമ്മളെടുത്ത് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക ഒരു എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നോക്കിയ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ശർക്കരപ്പൊടി ഇടുക ശർക്കരപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർ ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മതി വെള്ളത്തിൽ ഓക്കെ ഇടുക നല്ല തീയിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യണം ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇതൊരു പാനി പോലെ ആയി വരണം പാനി പോലെ ആയി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വായ് വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഒക്കേഷണലി ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സോസ് പാനിൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പൊടി കുഴിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് പോകാം ഇത് റെഡിയാകുന്നത് വരെ 
ഇത് പാനി ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പൂണിൽ നിന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണണം അത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൈപ്പൊള്ളിക്കാതെ തൊട്ട് നോക്കാം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കൈകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാനിയായി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി തീ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഇടണം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഇത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ബനാന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് വേണം ടൈം ലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഫ്ലവർ ഈ ഓറിയൻ്റൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന റൈസ് ഫ്ലവർ ഇത് നല്ലതാണ് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ഫ്ലവർ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ സോൾട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കൈപ്പുള്ളാതെ നോക്കുക ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ കൊണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പൊടി വെന്തിരിക്കുകയാണ് ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ടു ത്രീ ത്രീ മിനിറ്റ്സോളം നമ്മുടെ ഇതിന് ഈ തേങ്ങ ഇതിലാത്ത കടന്ന് നല്ലതായിട്ട് വാരുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് ബനാനയുടെ യെല്ലോ കളറ് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് അറ്റ്മീൻസ് അത് കുക്ക് ചെയ്യാണ് നല്ലതായിട്ട് വരണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക ഒരു അഞ്ചെട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ സ്കിന്ന് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടിടുക ഞാൻ സ്കിന്നോടുകൂടിയാണ് ഇടുന്നത്
in the Pakistan. Now, foil paper edited and we will If you want a very skinny, a very can of curry chitola, or you had a half roll of the Thank you. Thank you for watching.